我极不是兰花草，更不是月族，说不定，说不定我就是被陈恒仙君刚收服，还没被纳入水银天八系的北冥北冥冰川红景天。都什么乱七八糟的，你别瞎折腾了，你看你脸都冻紫了。好了，走了走了。你在干什么？找死也不用你这样吧。我也不是红景天，那我到底是什么？你是西山兰花草，本座不是早告诉过你吗？之前本座照书上养护你，十分有效，这说明你分明就是兰花草。可，可是元龟也没有验出来啊。或许是出错了呢。员工从不出错。我看过我的真身，奇奇怪怪的，那叶子，那经脉，我也不知道我是什么东西。原本我只是以为我就是一棵普通的小草，可现在，啊，月尊大人，你告诉我。我是什么？你是什么？本座一点也不在乎。本座只知道你不是无人问津的小草，你是三界之中，本座最在乎、最重要的人。没有人可以把你从我身边夺走。从今天开始，你要留在本座身边，和本座永远在一起。水云天的人，他们把你当做叛徒，你却还把他们当成族人。只要我自己知道我不是叛徒就够了。就算是死，我也不可能背弃水云天的。那你要背弃本座吗？你到底要如何？你说呀，你到底要如何？你我本就两族有别，何来背弃一说？你是高高在上的月尊大人，而我只是一个连身份都弄不明白的小草。我们之间谈什么情，什么义？请月尊大人不要再在我身上下功夫了，我配不上这份尊荣。你说你与本座之间没有情谊，那你为何日日陪伴，为本座做那么多事情？是你让本座的七情复生，让本座有了感情牵挂。你现在是为什么？我只想把你的家还给你，而且刚才你也说了，你可能根本就不是仙族。可我在乎的人，除了你之外，都在那儿。我问你，你踏入灵锁门时，长恨拦你，你会如何？
，杀了他。那我师傅拦你，你会如何？即使你师傅，若肯归顺，本座饶他不死。倘若他执意不肯归顺，誓死要捍卫水云天呢？你就真的不能为了我放弃仙祖？放弃月族的仇恨，放弃你对父亲和子明的承诺吗？<笑>